హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్కు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నవెంటెడ్ మ్యాథ్స్ యాప్ ఉంది నవెంటెడ్ మ్యాథ్స్ యాప్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్తే నవెంటెడ్ మ్యాథ్స్ అని సార్ సెర్చ్ చేస్తే మీకు యాప్ వస్తే అందులో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తా డిస్క్రిప్షన్ చెప్పి ఈ సెట్ మనకి ఈ సెట్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న షార్ట్ టర్మ్ ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఏది ఏ టీఎస్ ఈ సెట్ అయినా ఏపీ ఈ సెట్కి అయినా ఈ టీఎస్ ఈ సెట్కి అయితే మినిమం ఫిఫ్టీ డేస్ టైం ఉంది అవునా టీఎస్కి అయితే ఫిఫ్టీ డేస్ టైం ఉంటుంది ఈ వీడియో చేసే తరఫు నుండి ఏపీకి అయితే ఫార్టీ డేస్ టైం దొరుకుతుంది నియర్లీ నియర్లీ ఫార్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ అంటే టెన్ డేస్ డిఫరెన్స్తో మీకు టైం దొరుకుతుంది మీరు ఈ టైంలో ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఈ షార్ట్ టర్మ్లో ప్రిపేర్ అయినా కూడా మ్యాథ్స్ అనేది ఫార్టీ ప్లస్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఒక ప్లాన్తో అంటే డైలీ కొంత టైం స్పెండ్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం మస్టన్ జుడిగా మీరు మంచి స్కోర్ గెయిన్ చేయడం వల్ల మాత్రం పెద్ద కష్టం అయితే కాదు మంచి ర్యాంక్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు అంటే ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి సార్ మినిమం బెటర్ ర్యాంక్ అంటే వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ థర్టీ ప్లస్ సింప్లీ చెప్పుకోవాలంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు అబౌవ్ వచ్చేస్తే మాత్రం మీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది చాలామంది నాకు వన్ థౌజండ్ వస్తుంది సార్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తే అవి ఎప్పుడు మంచి ర్యాంక్స్ కావు ఎందుకంటే మనకు డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఏ బ్రాంచ్ వైజ్గా చూసుకున్నా త్రీ టు ఫోర్ థౌజండ్ మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ రాదు లాస్ట్ ఇయర్ కౌంటింగ్ చూసుకుంటే ఏపీలో థర్టీ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఈ సెట్ రాశారు టీఎస్లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ మెంబర్స్ రాశారు అయితే ఇది రాసిన వాళ్ళు కొందరు ఏపీ వాళ్ళు మళ్ళీ ఇటు వస్తారు ఈ టీఎస్ వాళ్ళు అటెలీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కొంత కేర్ఫుల్గా చూసుకొని ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఈ ఫార్టీ డేస్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా మీకు మంచి స్కోర్ అవుతుంది మన యాప్లో నేనేం చేశానంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంటే వన్ ఇయర్ కోర్స్ తీసుకొని ఏం చేసుకుంటాం సార్ అది మేము వన్ ఇయర్ ఎలా యూజ్ చేసుకోం కదా సార్ అంటే తక్కువ ఫీజులో అంటే టూ నైంటీ నైన్కి ఏం చేశాను ఇట్ సిక్స్టీ డేస్ అంటే మామూలుగా ఫిఫ్టీ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ చేసిన కొందరు కట్టి టూ ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అయినా ఉన్నా కూడా అవి సిక్స్టీ డేస్ చేశా ఇంకా ఎవరు టెన్షన్ పడాలి సార్ అది ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోయిన అయినా కూడా కోర్స్ మీకు ఎగ్జామ్ వర్క్ వస్తుంది సిక్స్టీ డేస్ కోర్స్ తీసుకుంటే ఓకేనా అందులో ఆల్మోస్ట్ చాలా టాపిక్స్ ఇప్పటికే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మీకు ఎవరికన్నా కన్ఫర్మ్ మ్యాథ్స్ నా క్లాసెస్ నచ్చి సార్ చెప్తే అర్థమవుతుంది తీసుకుంటే నాకు యూజ్ అవుతుంది అనుకున్న వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ తీసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటే యూజ్ అవుతుంది సో తీసుకున్న దానికి బిఫోరు తీసుకున్నాక మీరు కోర్సులో ఉన్న క్లాసెస్ వింటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకా ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది అయితే ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా ఉన్న టాపిక్స్ ఇవి అదే ఈ సెట్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఈ సెట్ మ్యాథ్స్లో మనకి ఎన్ని వస్తాయి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తాయి ఇది ఓన్లీ ఫర్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ఫిఫ్టీ వస్తే చూడండి నేను చెప్పేది మీకు ఒకసారి మీకు ఇంతకుముందుకు వచ్చిన టాపర్స్ని కూడా అడిగింది మ్యాథ్స్లో మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ప్లేస్ వచ్చాయనుకోండి వాళ్ళు టాప్ టెన్ ర్యాంక్లోనే ఉంటారు థర్టీ ప్లేస్ వచ్చాయనుకోండి టాప్ హండ్రెడ్లో ఉంటారు వాళ్ళు గ్యారంటీ ఇచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మ్యాథ్సే మెయిన్గా ఏంటంటే మీకు ర్యాంకును బాగా డౌన్ చేసేది కూడా మ్యాథ్సే ఎక్కువ టైం కిల్ చేసేది మ్యాథ్సే అన్నిటినీ కూడా చేసేది మీరు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మనకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం కాదులే ఏం కాదులే లాస్ట్లో చేసేయచ్చు చాలామందికి రీజన్ ఏంటంటే కొన్ని టాపిక్స్ రాగానే అన్నీ వచ్చినట్లు పర్ఫెక్ట్గా వదిలేస్తూ ఉంటారు కొన్ని నేర్చుకోవాలి అయితే వెయిటేజ్ మార్క్ వస్తే ఈ వెయిటేజ్ అనేది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు ఎవ్రీ ఇయర్ కొద్దిగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు సార్ అంటే వాళ్ళు అలాగే ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు అదేదా చూద్దాం అండి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ఎవ్రీ ఇయర్ అని వస్తే టూ ఆర్ త్రీ వచ్చేస్తాయి ఎవ్రీ ఇయర్ టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే టూ అయినా ఇవి రావచ్చు త్రీ అయినా రావచ్చు కన్ఫర్మ్ టూ ఆర్ త్రీ అయితే వస్తాయి మన యాప్లో ఉన్న ఆ కోర్సు ప్లస్ అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్లో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు టూ ఆర్ త్రీ మార్క్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు వస్తాయి మ్యాట్రసెస్ మ్యాక్సిమం ఎక్కువసార్లు వచ్చేది మాత్రం ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఏంటండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకేనా ఇక ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే టూ అంటే ఒకటి వన్ కావచ్చు టూ కావచ్చు ఇంకా త్రీ కూడా కావచ్చు చాలు ఇక ట్రిగనామెట్రీ ట్రిగనామెట్రీ అనగానే టెన్ మార్క్స్ బా ఒక్క ట్రిగనామెట్రీ టెన్ అంటే అందులో ట్రిగనామెట్రీ ఒకటి లేదు చూడండి
మనకి వచ్చే క్వశ్చన్లు అన్ని టెన్నే టెన్కి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఆల్మోస్ట్ టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి చాలామంది ట్రిగ్నామెట్రీ అయినాంగ్ జస్ట్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్ కాదు అందులో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం అవి కూడా ప్రిపేర్ కావాలి అంటే నియర్లీ టాపిక్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఇస్తాడండి టాపిక్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఇస్తాడు చాలామంది ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఇక్కడ టెన్ కనపడి ట్రిగ్నామెట్రీ టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ అదే ప్రిపేర్ అయ్యాం కానీ అందులో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేస్తారు మీరు ఇన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ కావాలి ట్రిగనామెట్రీ మళ్ళీ ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ట్రిగనామెట్రీ ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల మీకు డిఫరెన్షియేషన్ లైన్ ఇంటిగ్రేషన్లో చాలా ఇంటిగ్రేషన్లో ఎక్కువ మీకు ఈ సెట్లో ట్రిగనామెట్రీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ట్రిగనామెట్రీ ఫార్మ్లాస్ వస్తే అక్కడ ట్రిగనామెట్రీ అప్లై చేయడం మీకు ఈజీ అవుతుంది లేకపోతే అక్కడ టఫ్ అవుతూ ఉంటుంది ట్రిగనామెట్రీ మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ కాకపోయినా కూడా మీరు ఫార్ములాస్ అయినా బాగా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ అన్లైటికల్ జామెట్రీ అన్లైటికల్ జామెట్రీ వచ్చేసి ఒక సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే మనకి ఎన్ని వస్తాయి మనకి ఇలా సిక్స్ మార్క్స్ అన్లైటికల్ జామెట్రీ సిక్స్ అంటే సార్ అన్లైటికల్ జామెట్రీ అంటే మనకు కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ మార్క్స్కి మనం ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్ లైఫ్లో స్ట్రేట్ లైన్స్ సర్కిల్స్ పారాబోలా ఎలిప్స్ హైపర్బోలా అంటే ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయితే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి ఈచ్ టాపిక్ నుంచి వన్ వన్ మార్క్ వస్తుంది అని మీనింగ్ మళ్ళీ ఇంకోటి అన్లైటికల్ జామెట్రీ అని మీరు ప్రిపరేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది లాస్ట్లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ కాబట్టి మీరు లాస్ట్లో బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావడం వల్ల ఆ టైంలో మీరు ఎగ్జామ్స్ ఇంకా బాగా రాయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియే డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్లో ఎయిట్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఎయిట్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ సార్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ అంటే ఇందులోనే మనకి ఏమవుతుందంటే లిమిట్స్ కూడా ఉంటుందండి లిమిట్స్ మిస్ చేస్తాడు ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ అని ఇస్తాడు ఓకేనా ఇందులోనే మనకి ఏముంటాయి లిమిట్స్ ఉంటాయి డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్లోనే మనకి ఏముంటాయి లిమిట్స్ ఉంటుంది లిమిట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియేషన్ తర్వాత పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఓకేనా ఇక అప్లికేషన్స్కి వచ్చేస్తే అప్లికేషన్స్కి వచ్చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్స్ టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్స్ రేట్ ఆఫ్ చే రేట్ మెజర్ రేట్ మెజర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా ఓకేనా ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ ఈ ఎర్రర్స్ అప్రాక్సిమేషన్ రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ మనకు ఈ సెట్లో ఉంటుంది టాపిక్ అని రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి ఈ మూడు లిమిట్స్ అండ్ నుంచి మాత్రం టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి ఒక టూ పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి వన్ వస్తుందని కన్ఫామ్గా టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రేట్ మెజర్ నుంచి టూ రేట్ మెజర్ నుంచి టూ ఓకేనా ఇలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఇలా మనకు వచ్చే ఛాన్స్ అంటే ఓన్లీ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లికేషన్ టెన్ మార్క్స్ చూసి టెన్గా అంటే మనం ఒకటేసారి హైప్గా ప్రిపేర్ అయ్యి అవే ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్దిగా అనుకుంటే అందులో అవన్నీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి మీరు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా అన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి టెన్ టెన్ ట్వంటీ అవునా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ అయిపోయినాయి థర్టీ సిక్స్ అయితే రిమైనింగ్ ఏమిటే ఫోర్టీనే ఉంటాయి అంటే ఇవి నార్మల్గా వచ్చేటి ప్రీవియస్ ఇయర్లో మనం అప్లై చేసిన అందుకే ఆర్ఆర్ అని పెడుతున్నా ఓకేనా రైట్ అయితే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం ఈజీ నన్ను అడితే డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్స్లో మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఇందులో సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చేసా ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్లో ఇంటిగ్రేషన్స్ డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఓకేనా ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఇంకోటి ఆర్ఎంఎస్ అండ్ మెయిన్ వాల్యూ సిమ్సన్ రూల్ అండ్ ట్రెబ్జాడియల్ రూల్స్ ఆర్ఎంఎస్ సిమ్సన్ రూల్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి త్రీ వస్తాయి డిఫనైట్ని ఏరియాస్ నుంచి ఒక త్రీ వస్తాయి త్రీ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్న టాపిక్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అయినా కూడా ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్ టెప్ కాదు మీకు ఇంటిగ్రేషన్ వస్తేనే డిఫనైట్ అయినా
integration of e power adi kuda differential equations ke differential equations le emunnay manaku elimination method degree and order homogeneous method non homogeneous method bernoulli's method linear differential equation method variable separable method tarvata particular integral complementary ee questions kuda manaku fourth sem lo unde questions kuda indulokke differential equations ke ulake manaku vastayi next fourier series fourier series lo 2 or 3 matram must and should ga vastadi fourier series le emaidi 2 or 3 ane questions matram confirm vastayi next laplace nunchi 5 or 6 vastayi okay na 5 or 6 vastayi aithe sir innu unnai ga sir asal men manu edi first prepare kavali sir ani meeku oka doubt vastadi ante koddi changes untayandi same ide raadu manu trigonometry 10 anukunnam kada 7 to 8 h stop kuda cheyochu manu anukunnam ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్లెక్స్ నుంచి రెండే అనుకున్నాం ఎగ్జామ్లో త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇది ఒక ఐడియా కొరకు మనకు ఒక ఫార్టీ స్కోర్కు మనం రాసుకోవడానికి ఇవి ప్రిపేర్ అయితే వస్తాయని ఒక ఐడియా కొరకు మాత్రమే ఈ వెయిటేజ్ అన్నట్టు ఇది వెయిటేజ్ ఎప్పుడు మనకు పేపర్స్ రెడీ చేయడం వచ్చే వాళ్ళు ఇవ్వరు అయితే చాలామంది టీఎస్ వాళ్ళు అయితే అడుగుతున్నది సార్ ఈసారి పేపర్ చేయి చూగకుండా ఓయి చేస్తుంది కదా సార్ ఓయి వాళ్ళు చేస్తుంది అంటే మీకు క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎంట్రన్స్లో కూడా మనం ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్ చేసి అదే మోడల్ నాకు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే అడగడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ అని చూడండి ఇప్పుడు జీరో అనేది ఉంది జీరో ఇది నేను రాయొచ్చండి టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ లాస్ట్కి ఇంటూ జీరో రాసాననుకోండి ఈ రెండు ఆన్సర్లు రైట్ అవ్వరు అంగా జీరో అన్నారు అయితే ఇది టోటల్ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసి జీరోతో మల్టిప్లై చేసిన రైటే ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు అయితే మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఇలా ఉంటాయి మనకి ఎంట్రన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి తిప్పి తిప్పి అడుగుతాడు అంతే ఎక్కడి నుంచో తీసుకొని రాడు అక్కడ వాటిని మనం సెవెన్ రాస్తే ఎంట్రన్స్లో రూట్ ఫార్టీ నైన్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతాడు మనం నార్మల్గా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు సెవెన్ అని ఉండొచ్చు క్వశ్చన్లో ఎంట్రన్స్కి వచ్చేవరకు ఏమడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ ఫార్టీ నైన్ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ అలాంటి క్వశ్చన్సే ఉంటాయి అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసినవే కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు మనకి ఎక్కువ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఓన్లీ వీడియోస్లో ఉన్న క్వశ్చన్లో లేకపోతే కోచింగ్ సెంటర్లో చెప్పిన క్వశ్చన్లు అవే నోట్స్ రాసుకొని అవే ప్రిపేర్ కావడం వల్ల ఆ సార్లు అన్ని మెథడ్స్ కవర్ చేస్తారు కానీ మనకు అవే క్వశ్చన్స్ రావాలని లేదు కదా అట్నే స్ట్రేట్గా అడగాలని లేదు సార్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా మనకు చెప్పినా కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకొద్దిగా డిఫరెంట్గా అడగవచ్చు అది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇందులో నన్ను అడిగితే మీరు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఉన్న ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మీకు ఎంత టైం పెడుతుందో చూసుకొని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఇవి మూడు పెట్టుకోండి అబ్బా ఈ త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ ఎందు పెట్టుకోండి ఎందుకు సార్ ఫస్ట్ అంటే ఈ మూడు పర్ఫెక్ట్గా అండి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఎందుకు ఈ మూడు ప్రిపేర్ కావడం వల్ల మీరు ఎన్ని స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ టూ టూ అంటే ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వేసుకుందాం ఎయిట్ మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు మీకు మనకు మనకి ఎన్ని వస్తాయి అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీకి ఎయిట్ స్కోర్ ఈజీగా వస్తుంది ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో ట్రిగనామెట్రిక్ రండి ట్రిగనామెట్రిక్ వచ్చి అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కండి అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కానీ ఎందుకు సార్ అంటే అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఒక ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా రిమైనింగ్ సిక్స్ వదిలేద్దాం మనకు ఫోర్ వచ్చినా కూడా ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ యూనివర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ వచ్చితే ఓకే రాకపోతే ఫస్ట్ అయితే అప్ టు ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ వరకు అయితే ప్రిపేర్ కానీ అప్ టు ఏంటిది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు ప్రిపేర్ కానీ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు ప్రిపేర్ కావడం వల్ల మనకు ఉండే ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ ట్రిగ్నామెట్రిక్ వచ్చే ఫార్ములాస్ అన్ని రిమైనింగ్ వాటిలో ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రిపేర్ కావాల్సింది డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్లా అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ అయితే ఎందుకు సార్ ఇక్కడ మీకున్న ట్రిగనామెట్రిక్ ఫార్ములాస్ అనేది ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్ అప్లికేషన్లో మీకు బాగా యూజ్ అవుతాయి యూజ్ కావడం వల్ల ఎయిట్ టు టెన్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది ఎయిట్ మార్క్స్ఏ కంప్లీట్ చేసి మనం తక్కువే కన్సిడర్ చేద్దాం ఎక్కువ వస్తే ఇంకా హ్యాపీ కదా ఎగ్జామ్లో నెక్స్ట్ ఇంటికి ఇది కంప్లీట్ కాగానే నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ రెండు టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకోండి ఈ రెండు టాపిక్స్ ఏంటివి ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఇది కూడా ఏమొస్తుంది మనకు ఒక సిక్స్ మార్క్స్ వేసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఏంటి ఇవి ప్రిపేర్ కానీ అవి వాటి తర్వాత ఈ రెండు ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయిపోయాక ఇది ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చేసారో తర్వాత డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ల్యాప్లాస్
టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఇవ్వు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు ఇది ఈజీ కూడా ఈజీ చాలా తక్కువ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయో ఈ లాప్లాస్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అంత పర్ఫెక్ట్గా రాయగలుగుతాం మీకు ఇదే రాలేదు అనుకో ఇవి రావు ఇక చాలామంది ఇది వదిలేస్తే ఇవి ప్రిపేర్ అవుతాం సార్ అంటే ఈ రెండు మీకు రాకపోతే ఈ మూడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఫోర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీకు రావు ఓకేనా అంటే అవి వస్తేనే వస్తాయి కాబట్టి ఇవి కన్ఫర్మ్ మస్ట్ అండ్ షూట్కి ఇవి రావాలి మనకి ఇచ్చ సైడ్ నుంచే మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేషన్లోనే చాలామంది ఎప్పుడు చూసినా అదే పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మ్యాట్రిస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మ్యాట్రిస్ అవే పట్టుకొని చదువుతూ ఉంటారు ఇవి కూడా స్కోర్ ఎక్కువనే కదా అది మర్చిపోతూ ఉంటారు ఓకేనా ఇవి కూడా చూసుకోండి అంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ ట్రిగనామెట్రీ వస్తేనేమో డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లికేషన్ కట్టే ఈజీ అవుతాయి ఇవి రెండు వస్తేనే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయినా ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అయినా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయినా ఈజీ అవుతాయి ఇవేవి రాకుండా డైరెక్ట్ అవి వేసుకుంటా అంటే మీకు రావు ఐ మీన్ టఫ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ప్రిపరేషన్కి ఎక్కువ టైం పడుతూ ఉంటుంది మార్క్స్ తక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా చూసుకోండి మన యాప్లో ఉన్న కోర్స్ అయితే ఎవరికైనా నచ్చితే తీసుకోండి ఆల్రెడీ యాప్లో ఉంది యాప్లో ఉంటుంది నవీన్ రెడ్డి మ్యాథ్స్ అని ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్ కావాలి చాలామంది అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మన దాంట్లో మీరు ఒక డివైజ్లో లాగిన్ అయితే అదే డివైజ్లో లాగిన్ అని చూపిస్తుంది మీరు ఇంకో డివైజ్లో లాగిన్ అయితే కాదబ్బా ఇక్కడ యాప్ సెక్యూరిటీ పర్పస్లో కూడా మీకు ఇంకెవరు మీరు చే యూస్ యూజ్ చేసుకోకుండా నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ అట్లా మాకు ఒక మొబైల్ ఉంటే మేము అలా యూజ్ చేస్తున్నాం మీకు ఇంకో మొబైల్లో కూడా కావాలి సార్ అనుకుంటే పాసిబుల్ కాదు బట్ మా ఆ మొబైల్ అసలే యూజ్ చేయం కొత్త దాంట్లో లాగిన్ కావాలి సార్ ఇందులో యూజ్ చేసుకుంటామంటే మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఏమన్నా ఉంటే మీకు డైరెక్ట్ యాప్ నుంచి మెసేజ్ చేయొచ్చు పాజిబుల్ కానప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నవీన్ రెడ్డి అని రెడ్డి అందులో మీకు ఎలాంటి యాప్ నుంచి ఏమైనా ఐ మీన్ బా ఐ మీన్ మీరు ఏమైనా ఫా ప్రాబ్లం పే చేసినా అందులో మెసేజ్ చేయండి కన్ఫామ్గా ఏమంటే రెక్టిఫై చేస్తారు ఓకేనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయ్యి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నవీన్ రెడ్డి అండ్ రెడ్డి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంది కన్ఫామ్ మీకు యాప్లో ఉన్న కోర్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఇది మనకు ఉన్న వెయిటేజీ ఈ సెట్కు మీరు ప్ర ఇప్పుడు ఇంకా తక్కువ డేస్ ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే ఈ వీడియో రిలీజ్ అయినా చూసి ఇంత తక్కువ డేస్లో కూడా ఇంక మంచి స్కోర్ అయితే చేయొచ్చు ఓకేనా అంతేగాని ఇంకేదో అవుతుందా సార్ కాదా ఇంక ఇంతే తక్కువ డేస్ ఉంది కదా పాసిబుల్ అవుతుందా అనే టెన్షన్స్ మాత్రం పెట్టుకోకండి మా ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మంచి స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా కూడా చాలామంది కో ఇన్ని రోజులు వేచి ఇన్ని రోజులు వేచి చేసినా పక్క పెట్టేసేయండి ఈ షార్ట్ టర్మ్లో డైలీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ అయినా స్టడీ మీద స్పెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఎండింగ్ వరకు వచ్చేవారికి ఎగ్జామ్ ముందు వరకు వచ్చేవారికి ఇంకెక్కువ స్కోర్ చేస్తారు మీరు ఓకేనా ఇంకెక్కువ స్కోర్ చేయడం వల్ల మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ప్లస్ వచ్చాయంటే మీకు టాప్ కాలేజెస్ ర్యాంక్ వస్తే మీకు అంటే కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్ పర్పస్లో అయినా తర్వాత నాలెడ్జ్ పర్పస్లో అయినా మీకు చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్గా అయితే మీ పేరెంట్స్కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళే అవుతారు మీరు టాప్ కాలేజెస్ వస్తే రియంబర్స్మెంట్ రావడం మా మీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా బెటర్గా ఉండడం మీ ఫ్యూచర్ ఇంకా బాగుంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ